Hello friends, welcome to the, my channel. So in this video, I am going to discuss about the nicotinic receptors, which is a part of acetylcholine receptors. And we know that the acetylcholine receptors is mainly divided into two types. First is the muscarinic and second is the nicotinic. So in the video, we have talked about muscarinic. So today, today's topic is nicotinic receptors. And in this video, I will discuss about the their types, location, action, cell signaling pathway, antagonist and agonist. So in this video, we have talked about LGIC. Mein. मतलब डिकैनिटेड एंड चैनल्स में बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आपके न्यूट्रल रिसेप्टर के बारे में तो इसके लिए आज के वीडियो टॉपिक है डिटेल हम बात करेंगे इस रिसेप्टर के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सो बेसिकली वी नो दैट द एन रिसेप्टर्स डिवाइड इनटू टू टाइप्स फर्स्ट इज द एन एन रिसेप्टर्स व्हिच इज नोन व्हिच नोन इज द न्यूट्रिक न्यूट्रल रिसेप्टर्स एंड सेकंड इज द एन एन रिसेप्टर्स व्हिच नोन इज द न्यूट्रिक मस्कुलर रिसेप्टर्स एंड बेस्ड ऑन देयर लोकेशन दे आर डिवाइड इनटू एन एन एंड एन एन so basically nn receptor is mainly found in the uh, autonomic ganglia while the nn nn receptor is mainly found in the neuromuscular junctions so basically baat kare hum is receptor ki to usme do type hote hain nn aur ek nm jo nn hai wo kahan hota hai aapke ganglia pe hota hai autonomic ganglia pe hota hai chahe wo synthetic ho ya presynthetic ho chahe matlab aapke jitne bhi ns ke ganglia hain usme hota hai aur jo aapka nn receptor hai wo mainly hota hai aapke neuromuscular junctions pe now come to the their basic features सो बेसिकली हम जानते हैं जो न्यूटोनिक रिसेप्टर्स हैं चाहे वो एन हो चाहे एन हो बोथ आर द लिगान ग्रेट आयन चैनल्स एंड बोथ आर द सोडियम आयन चैनल्स मींस दे ओपन द सोडियम आयन चैनल आफ्टर एक्टिवेशन एंड कॉज द सिलर डी प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सिलर सिग्नल्स बाय द सोडियम आयन चैनल्स मीन्स सोडियम आयन मीन्स सोडियम आयन इज द मेन मोलिकल्स फॉर द सिग्नलिंग ठीक है तो जिसमें सोडियम आयन ही मेन है आपके एंड वन थिंग इज मोर इट इज अ पेंटामोरिक स्ट्रक्चर एंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ दिस रिसेप्टर मेनली रिक्वायर्ड टू मॉलिकल्स ऑफ स्टालकोइन मतलब इस 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 रिसेप्टर को एक्टिवेट होने के लिए दो मॉलिकल स्टालकोइन की जरूरत होती है और कम टू द देयर लोकेशंस एंड देयर यूनिट्स सो बेसिकली बोथ बोथ आर बोथ रिसेप्टर्स आर द पेंटामरिक स्ट्रक्चर दोनों ही रिसेप्टर हैं पेंटाम स्ट्रक्चर होता है और कहीं ना कहीं ये आपके अल्फाबीटा गामा डेल्टा से बना होता है लेकिन बात करें हम एन एन रिसेप्टर की तो बेसिकली एन एन रिसेप्टर इज मेनली कम्पोज विद द टू टू यूनिट एल्फा एंड बीटा ठीक है एंड इन दिस रिसेप्टर एल्फा कंटेन एट सेवन एट एंड बीटा कंटेन थ्री सेवन एट मीन्स एल्फा टू टू नाइन एल्फा नाइन एंड बीटा टू टू बीटा फोर एंड इट इज ए पेंटामरिक स्ट्रक्चर एंड इट हैज ए आयन पोर फॉर द सोडियम आयन मतलब सोडियम आयन इज द मेन मॉलिकल फॉर द सिल्वर एक्शन एंड मेनली मेन थिंग इज टू स्टालकोलिन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ न्यूटेनिक रिसेप्टर्स मतलब दो स्टालकोलिन मॉलिकुल जब बाइंड होता है आपके एन रिसेप्टर पे तभी वो एक्टिवेट होगा चाहे वो एन एन हो चाहे एन एम हो दोनों किसमें सेम है लेकिन जो इनकी यूनिट है या कंपोजिशन है वो डिफरेंट है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन नॉकआउंड विद लोकेशन सो फर्स्ट एन एन रिसेप्टर इज मेनली फाउंड इन द आटोमिक गेंगलिया सी एन एस एंड एडनल मेडुला सो इट इज अ टाइप थ्री एंड इट कम्पोज विद द टू सेवन एट ऑफ एल्फा थ्री एंड थ्री सेवन एट ऑफ बीटा टू क्योंकि जो पेंटामिक स्ट्रक्चर होता है मतलब इसमें आपका जो स्ट्रक्चर है वो पाँच सब से बना होता है इसलिए इसमें जो एल्फा थ्री के दो यूनिट होते हैं सब होते हैं और बीटा टू के थ्री सेवन होते हैं इसको हम बोलते हैं टाइप थ्री टाइप ऑफ एन एन रिसेप्टर्स एंड सेकेंड इट्स फाउंड इन द सी एन एस हम बात करें सी एन एस की तो सी एन एस में दो टाइप के होते हैं फर्स्ट इज द फाइव सब यूनिट ऑफ एल्फा सेवन तो ये पाँच यूनिट होते हैं आपके एल्फा सेवन के नेक्स्ट इज द टू यूनिट ऑफ एल्फा फोर एंड थ्री यूनिट ऑफ बीटा टू तो इसके कुछ सब टाइप्स हैं उनके जो रिसेप्टर हैं उनके अलग टाइप्स हैं अलग लोकेशन पे अलग उनके जो स्ट्रक्चर है वो अलग डिफरेंट होगा ठीक है बेसिकली जो ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट प्रोटीन होता है और बात करें इनके जो चार सब यूनिट हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट प्रोटीन होते हैं और आपके एक सब यूनिट है आपके सेल वाल पे वाल पे या सेल मूवमेंट पर पा जाता है ठीक है इज अ मेन फीचर नाउ कम टू द देयर एक्शन बात करें हम इस चीज पे एन पे तो एन एन रिसेप्टर मेनली फाउंड इन द आटोनोमिक गेंगलिया चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे पैर सिंथेटिक हो दोनों भी गेंगलिया पर होता है और बहुत कॉज द स्टूडेशन ऑफ गेंगलिया मतलब ये जो आपका रिसेप्टर से जब एक्टिवेट होगा तो आपका जो गेंगलिया भी एक्टिवेट होगा और वो गेंगलिया अगर सिंथेटिक हो तो सिंथेटिक एक्शन बढ़ेगा और अगर वो गेंगलिया पैर सिंथेटिक है तो पैर सिंथेटिक एक्शन बढ़ेगा ना कम टू द सी एन एस बात करें हम सी एन एस की तो जिनकी एक्टिविटी है वो रिवेल करता है ये कुछ हाइड्रोस पे से कि आपका हाइड्रोस पे इन्वेक्शन करता है सी एन एस की एक्टिविटी को लोडोस पे बढ़ाता है ठीक है बात करें हम स्पेसिफिक उसके एक्शन की तो इट इन्हेंस द कॉन्टिव फंक्शन मीन्स लर्निंग एंड मेमोरी देर इट कैन बी यूज इन द एजामर डिसीज 
एंड सेकेंड इट इन्हेंस द लोको मोशन मतलब मोटर एक्टिविटी आपका जो चलने की है एक्टिविटी है आपका जो मोटर फंक्शन है वो भी इंक्रीज होता है एंड साथ साथ इट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर रेस्पारेशन एंड इट आल्सो मोडलेट द पेन परसेप्शन जो आपका पेन फीलिंग है तो आपका जो पेन है सेंसेशन है वो भी आपका इसमें अल्टर होगा ठीक है सो दिस इज द बेस्ट मेन फीचर ऑफ द एन एन रिसेप्टर्स और एक्शन ठीक है नाकअप टू द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट सो बेसिकली न्यूटेन स्टालकोलिन एंड ई पी ई पी बेटिडिन इज द मेन एगोनिस्ट फॉर द एन एन रिसेप्टर्स एंड मिकालामिन डिओटॉक्सिन हेक्जामिथोनियम आर द मेन एंटागोनिस्ट फॉर द एन एन रिसेप्टर्स ना एंड इट आल्सो प्रेजेंट इन द एंडल मेडला विच कॉज द इंक्रीजिंग इन एंडल इन रिलीज ना कम टू द एन एम रिसेप्टर्स मीन्स न्यूटेनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स एंड इट इज मेनली फाउंड इन द न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस एंड मेनली कंपोज विद द टू यूनिट ऑफ एल्फा वन वन यूनिट ऑफ बीटा वन वन यूनिट ऑफ डेल्टा एंड वन यूनिट ऑफ एप्सलॉन सो दिस इज द बेसिक कंपोजिशन ऑफ एन एम रिसेप्टर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एन एम रिसेप्टर्स तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं एंड इट इज ऑल्सो ए पेंटामोरिक स्ट्रक्चर इट हैज आइन पोर फॉर द सोडियम आइन चैनल्स एंड सोडियम आइन चैनल्स में इनहेंस द एटिटी ऑफ स्किटल मसल्स इन दिस केस ऑफ एन एम रिसेप्टर्स सो द मेन एक्शन इज द स्किटल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन चाहे हम बात करें एस एन एस की मीन सोमेटिक नर्व सिस्टम की तो उसमें भी जो आपका स्किटल मसल्स है उसमें जो आपका बेसिक क्या होता है एन एम सेक्टर होते हैं और जो एक्टिवेट होते हैं तो उससे क्या होगा सोडियम आयन आपके सेल्स के अंदर आएगा और सोडियम क्या करेगा डी प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स उससे जो सेल की एक्साइटेशन है वो बढ़ जाएगी और जो आपका जो फिजियोलॉजी है वो भी बढ़ जाएगी तो मेन जो फंक्शन क्या होता है आपका कॉन्टेक्ट फंक्शन होता है हम मसल्स का तो वो कॉन्टेक्ट होगा ठीक है एंड स्टालकोइन कार्बोकोल न्यूटन इज द मेन एगोनिस्ट फॉर द एन एम सेक्टर्स एंड डी ट्रोबोक्लोरिन और क्लोराइड डेविटीज लाइक पेन क्लोरियम एट्रोक्लोरियम इज द मेन एंटागोनिस्ट फॉर द एन एम रिसेप्टर्स सो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ द न्यूटनिक रिसेप्टर्स सो इफ यू वॉन्ट टू नोट प्लीज टेक एन स्क्रीन शॉट एंड इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल डिस्कस द सिंथेटिक सिस्टम बेसिकली एनर्जिक न्यूरो मॉडुलेशन एंड न्यूरो ट्रांसमिशन सो थैंक यू